ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകനായ സാക്കിനെ നാലാംഗ സംഘം വെട്ടിപ്പ് കൊന്നത് മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകനായി വെട്ടിപ്പെടുത്തിയ പിന്നിൽ നാലാംഗ സംഘമാണ് എന്ന് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി യു അബ്ദുൽ കരീം പറഞ്ഞു നാല് പേരെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വൈകാതെ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ആ പ്രദേശത്തു നിന്നുള്ള തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് മലയാളം ടെലിവിഷൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രവർത്തകനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നിൽ നാലാംഗ സംഘമാണ് എന്ന് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി യു അബ്ദുൽ കരീം പറഞ്ഞു നാല് പ്രതികളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വൈകാതെ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്നു കൃത്യം നടന്ന സ്ഥലം എസ് പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്വേഷണ സംഘം സന്ദർശിച്ചു ഈ പ്രദേശത്ത് വെച്ച് വച്ചാണ് വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തിയത് തത്സമീയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് മലയാളം ടെലിവിഷൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ വീക്ഷിക്കുന്നത് വലിയൊരു പോലീസ് തന്നെ ആണ് ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജില്ലയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഏകദേശം എല്ലാ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരും എസ് എച്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് മലയാളം ടെലിവിഷൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ വീക്ഷിക്കുന്നത് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത് അഞ്ചുടി സ്വദേശി ഇസാക്കാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഈ കാണുന്ന പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പള്ളിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഇസാക്കിൻ്റെ വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോലീസ് സന്നാഹം തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ജില്ലയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് കാണൂർ അഞ്ചുടി സ്വദേശി ഇസാഖാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകനായിരുന്നു കൊലയ്ക്ക് പുറകിൽ നാലാംഗ സംഘമാണ് എന്ന് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി യു അബ്ദുൽ കരീം പറഞ്ഞു നാല് പ്രതികളെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൈകാതത്തിന് അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്നും എസ് പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്വേഷണ സംഘം സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയാണ് സംഭവം നടന്നത് അഞ്ചുടി സ്വദേശി ഇസാക്കാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് യുവാവിനെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ എത്തിയ സംഘം വെട്ടുകയായിരുന്നു യു ഡി എഫ് തീരദേശ ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹർത്താൽ പൂർണ്ണമാണ് കടകമ്പോളങ്ങൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്
സംഭവം നടന്ന പ്രദേശത്തു നിന്നുള്ള തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് മലയാളം ടെലിവിഷൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ വീക്ഷിക്കുന്നത് കനത്ത പോലീസ് സന്നാഹം ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓട്ടോ റിക്ഷയിലെത്തിയ സംഘമാണ് ഈ കൊലക്ക് പിന്നിൽ എന്ന് ഇത് തെരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറസ്റ്റ് ഉടനെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറയുകയുണ്ടായി സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് മലയാളം ടെലിവിഷൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ വീക്ഷിക്കുന്നത് എസ് പി യു അബ്ദുൽ കരീം സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ പോലീസ് സന്നാഹം ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജില്ലയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നു തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് മലയാളം ടെലിവിഷൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ വീക്ഷിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിഞ്ഞ് നാല് മണിയോടുകൂടെ മൃതദേഹം ഇവിടെ എത്തും സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കും പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അറസ്റ്റ് ഉടൻ ഉണ്ടാവുക എങ്ങനെയാണ് പ്രതികളെ ആറുപേരാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നാലുപേര് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല ഉടനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയില്ല ഇതിനു ശേഷം വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ജനങ്ങളൊക്കെ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിന് ഉള്ള സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പ്രതികളെയും പോലീസിൻ്റെ റവന്യൂവിൻ്റെ ഒക്കെ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നതാണ് അതിന് സഹകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇതൊരു ആകസ്മികമായി ഉണ്ടായൊരു സംഭവമാണ് അത് ഒരു വ്യക്തികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവരെ ഏത് രീതിയിലും നിയമത്തിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ളത് ആ രീതിയിൽ എല്ലാവരും സഹകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാണ് സഹകരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് സാറേ മുൻകാലങ്ങളായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട അക്രമങ്ങൾ ഇതൊരു ബന്ധമുണ്ടോ അത് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു വരുന്നേയുള്ളൂ ആ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു പിന്നെ ഏത് പാർട്ടിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടോ അത് സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രവർത്തകരാണ് എന്നൊരു പരാതി ഇവർ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നു അന്വേഷണത്തിൽ അങ്ങനെ വല്ലതും ഇത് അന്വേഷിച്ച് വരുന്നേ ഉള്ളൂ അത് വരുമ്പോഴല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മരിച്ച ആൾ ഒരു ആക്റ്റീവ് പാർട്ടി മെമ്പറോ ഒന്നുമല്ല അവർ അനുഭാവി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെയ്ത ആളുകളും ആ രീതിയിലാണോ അല്ലെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് വലിയ പോലീസ് സന്നാഹമാണ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത് പ്രദേശത്തേക്ക് വാഹനങ്ങൾ കടത്തി വിടും വിടുന്നില്ല വിടുന്ന വാഹനം തന്നെ പൂർണ്ണമായും പരിശോധിച്ചതിന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലൂടെ കടന്ന് കടന്നു വിടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രദേശത്ത് ഇന്ന് തീരദേശ ഹർത്താലിന് കൂടി ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ പൊതുവെ കുറവാണ് കടകമ്പോളങ്ങൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു സംഭവ സ്ഥലത്തിൽ നിന്നുള്ള തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് മലയാളം ടെലിവിഷൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ വീക്ഷിക്കുന്നത് പള്ളിയോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് വിസ്വാക്കിൻ്റെ വീട് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം നടന്നത് വലിയ തോതിലുള്ള പോലീസ് സന്നാഹം ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നു സംഭവം നടന്നതിന് ശേഷം വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ ആശ്വാസകരമാണ് വിവിധ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരുമായി സംസാരിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകരുത് എന്ന് ആഹ്വാനം നൽകുകയുണ്ടായതായി എസ് പി മലയാളം ടെലിവിഷനോട് പറഞ്ഞു പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കടത്തിവിടുന്നത് പൂർണ്ണമായും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ട് 
എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നെല്ലാം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇനിയൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോകരുത് ഇനിയൊരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത് സംഘർഷം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു നിശ്ചയ ദാർഢ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി വാഹനങ്ങളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കടത്തിവിടുന്നത് പ്രദേശത്തുനിന്നുള്ള തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് മലയാളം ടെലിവിഷന്റെ പ്രേക്ഷകർ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാലുപേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായും ഉടൻ അറസ്റ്റും ഉണ്ടാവുമെന്ന് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കരീം സാർ അല്പം മുമ്പ് മലയാളം ടെലിവിഷനോട് പങ്കുവച്ചു ൂരിൽ ഇന്നലെയാണ് ഇസാഖ് എന്ന മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകനെ വെട്ടിക്കൊന്നത് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് സംഭവം വലിയൊരു പോലീസ് സന്നാഹം ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായും പ്രതികളെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്നും ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി മലയാളം ടെലിവിഷനുമായി പങ്കുവച്ചു
കാനൂരിൽ ഇന്നലെയാണ് ഇസാക്കിയ നർസിൻ്റെ പ്രവർത്തകൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് പ്രദേശത്തു നിന്നുള്ള തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് മലയാളം ടെലിവിഷൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ വീക്ഷിക്കുന്നത് വാഹനങ്ങൾ ഇതിലൂടെ കടത്തിവിടുന്നില്ല കടത്തിവിടുന്ന വാഹനം തന്നെ പൂർണ്ണമായി പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കടത്തിവിടുന്നത്
الخلاء